ഹായ് ദിസ് ഇസ് മുരളികൃഷ്ണ വെൽക്കമിംഗ് യു ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടുഡേ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ വോൾഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ ജനിച്ച ഒരു ഗ്രാമീണ കന്യക സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് ആകാശത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്ന ഒരു കഥയാണിന്ന് ബോൾഷോവ മസ്ലിനോവ ഗ്രാമത്തിൽ വാലന്റീന വ്ലാഡിമിർ റോബിന തെരഷ്കോവ ജനിക്കുമ്പോൾ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലോക ശക്തിയായി വളർന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടവുകളിലായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അമേരിക്കയുമായി കോൾഡ് വാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു ലോക ശക്തിയായി യു എസ് എസ് ആർ വളർന്നു പിന്നീട് ഗോർബഷേവിൻ്റെ ഗ്ലാസ് നോസും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കും വഴി ശിഥിലമായ ഒരു റഷ്യ വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ റഷ്യ ഇതിനൊക്കെ വാലന്റീന തെരഷ്കോവ ദൃക്സാക്ഷി ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പങ്കാളിയാവുകയും ഭാഗപക്കാവുകയും ചെയ്തു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫാമിംഗിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൃഷിയിലെ ട്രാക്ടർ ഡ്രൈവറുടെ മകളായി പിറന്ന വാലന്റീന തെരഷ്കോവയ്ക്ക് ഫിനിഷ് യുദ്ധത്തിനായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പോയ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു മിസ്സിംഗ് ഇൻ ആക്ഷൻ പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുലർത്താനായി അമ്മ ഒരു നെയ്ത്തുശാലയിൽ ജോലി ചെയ്തു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം നിർത്തി വാലന്റീന തെരഷ്കോവയും ആ നെയ്ത്ത് ബില്ലിൽ ജോലിക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ തുടർന്നും അവൾ കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് വഴി പഠിച്ചുകൊണ്ടേക്കും ഇനിയാണ് വാലന്റീന തെരഷ്കോവ എന്ന ധീര വനിതയുടെ ജീവിതം നാം കാണുന്നത് സ്വപ്നം കാണാനും അത് നേടാനുമുള്ള അദമ്യമായ ആഗ്രഹമാണ് ഓരോ വിജയത്തിൻ്റെയും പിറകിൽ എന്ന അടിവര ഇടുന്നതാണ് വാലന്റീന തെരഷ്കോവിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്നിൽ റഷ്യക്കാരനായ യൂറി ഗഗറിൻ ആദ്യത്തെ ഗഗന സഞ്ചാരിയായി ബഹിരാകാശത്ത് പോയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ അത് വാലന്റീന തെരഷ്കോവയ്ക്കൊരു പ്രേരക ശക്തിയായി മാറി കഠിനമായ നെയ്ത്തുശാലയിലെ ജോലിക്കിടയിലും അവൾ ആകാശ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഒരു ഏറോ ക്ലബ്ബിൽ പാരഷൂട്ടിംഗ് കോഴ്സിനായിട്ട് അവൾ ചേർന്നു പ്രാരാബ്ദത്തിലും ജീവിതാകുലതയിലും മുങ്ങിക്കിടന്ന അമ്മയെ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി വളരെ രഹസ്യമായി വീക്ക് ഓഫ് ദിവസങ്ങളിലാണ് അവൾ പാരഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയത് പക്ഷെ അതിലവൾ പ്രഗത്ഭയായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ജമ്പുകൾ രാത്രിയും പകലുമായി ജമ്പുകൾ കരയിലും വോൾഗ നദിയിലുമായി ജമ്പുകൾ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പാരഷൂട്ടിസ്റ്റ് ആയി വാലന്റീന തെരഷ്കോവ് മാറുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ അങ്ങകലെ കോസ്മന ട്രെയിനിങ് ഡയറക്ടർ നിഖിലേ കൊമനിന് കെ ജി ബി ഒരു വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു അമേരിക്ക വനിതാ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോൾഡ് വാറിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയാണ് ബഹിരാകാശ നിയന്ത്രണം ആരുടെ വരുതിയിൽ അവർ ജയിക്കും ഈ യുദ്ധം ആദ്യത്തെ ഗോളടിച്ച് റഷ്യ ലീഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് ആദ്യം ലൈക്കി എന്ന നായക്കുട്ടിയും പിന്നീട് യൂറി ഗുകാരൻ വഴിയും നേടിയ ആ സുവർണ ഗോൾ ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ സ്പേസ് ഇസ് എ റഷ്യൻ ആദ്യ വനിതയും റഷ്യക്കാർ തന്നെയാകണം അഞ്ച് വനിതകളെ ഉടനടി ബഹിരാകാശ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമാകുന്നു അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കും മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ നൂറ്റി എഴുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മേലെ ഉയരം പാടില്ല കാരണം ബഹിരാകാശ പേടകമായ വോസ്കോവിന് അത്രയേ ഇടമുള്ളൂ എഴുപത് കിലോഗ്രാമിന് മേലെയാകരുത് പിന്നെ പാരഷൂട്ടിസ്റ്റ് ആകണം ആദ്യ നാനൂറ് അപേക്ഷകരിൽ വാലന്റീന തെരഷ്കോവയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ അമ്പത്തെട്ട് പേരായി ആ ലിസ്റ്റ് ചുരുങ്ങി വാലന്റീന തെരഷ്കോവ അപ്പോഴും ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഡയറക്ടർ നിക്കോലായ് കമനെ നേരിട്ട് നടത്തിയ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ലിസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടായി ചുരുങ്ങി അതിലും വാലന്റീന തെരഷ്കോവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ കഠിനമായ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും ഇന്റർവ്യൂവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർ സിറ്റിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെത്തിയ അഞ്ച് യുവതികളിൽ വോൾഗാ നദീ തീരത്തെ ആ നെയ്ത്തുകാരി പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു വാലന്റീന തെരഷ്കോവ മിലിറ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഈ അഞ്ചു പേരെയും സോവിയറ്റ് എയർഫോഴ്സിൽ പ്രൈവറ്റ് റാങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഐസൊലേഷൻ ടെസ്റ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂക്കൽ ടെസ്റ്റ് തെർമൽ ചേംബർ ടെസ്റ്റ് ഡീകംപ്രഷൻ ചേംബർ ടെസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ അനുഭവിക്കാനിടയുള്ള മാനസിക ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളെ സഹനത്തോടെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് മാത്രമല്ല വിമാനം പറത്താനുള്ള ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് വാലന്റീന തെരഷ്കോവയടക്കം മൂന്ന് പേർ ഒടുവിൽ ട്രെയിനിങ് പെർഫോമൻസ് കണക്കാക്കി രണ്ട് പേരായി ചുരുങ്ങി വ്ലാഡിമിർ പൊണോ മൊറിയോവ ആൻഡ് വാലന്റീന തെര
പുളകം കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനാറിന് വോസ്റ്റോക് സിക്സ് എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിനുള്ളിൽ കൗണ്ട് ഡൗൺ കഴിയുന്നത് വരെയും രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സ്ട്രാപ്പപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഇരുപത്തിയാറുകാരിയുടെ മനോവികാരം എന്തായിരുന്നു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ചിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വാലന്റീന തിരഷ്കോവയായി എന്നുള്ളത് ലോക വാർത്തയായി മാത്രമല്ല അവൾക്ക് മുന്നേ ബഹിരാകാശത്ത് സഞ്ചരിച്ച പുരുഷന്മാരെല്ലാം ലോക ചെയ്ത സമയത്തിനേക്കാളും അധികം ആ ഒരൊറ്റ യാത്രയിലൂടെ വാലന്റീന തിരഷ്കോവ മറികടന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ബഹിരാകാശത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിനിടയിൽ ഭൂമിയെ ചുറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് തവണ റഷ്യൻ ഭരണകൂടം അമേരിക്കയുടെ മേൽ നേടിയ വിജയാഹ്ലാദത്തിൽ അവളോട് ചോദിച്ചു റഷ്യ നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മകളെ പ്രത്യുപകാരമായി നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു തരേണ്ടത് ആകാശത്തിൻ്റെ അനന്തതയിൽ നിന്ന് അവളുടെ ആവശ്യം ഇതായിരുന്നു ഫിനിഷ് യുദ്ധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ വിവരം മൂന്നാം ദിവസം കസാക്കിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ അവൾ പാരഷൂട്ട് വഴി ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ റഷ്യൻ ഭരണകൂടം അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ വിവരങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു അവളുടെ അച്ഛൻ ഓടിച്ചിരുന്ന ടാങ്ക് തകർന്ന സ്ഥലം വരെയും മിസ്സിങ് ഇൻ ആക്ഷനിൽ നിന്ന് കിൽഡ് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന ഒരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ അപ്പോഴേക്കും വാലന്റീന തിരഷ്കോവ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആരാധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു റെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ലെനിൻ ടോമിൻ്റെ മുകളിൽ വച്ച് ഹീറോ ഓഫ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ മെഡൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൻ്റെ കൈപ്പുനീർ നാം വേണ്ടുവോളം അനുഭവിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട വീണ്ടും പറക്കാനുള്ള അധമ്യമായ ആഗ്രഹം വാലന്റീന തെരഷ്കോവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഭരണകൂടം വിസമ്മതിച്ചു ഹീറോസിനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതൊരു കാരണം മറ്റൊന്ന് വാലന്റീന തെരഷ്കോവ ആസ്വദിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ശ്രദ്ധയും ആരാധനയും പൊളിറ്റിക്കൽ മൈലേജിനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് യു എസ് എസ് ആറിന് നേട്ടമെന്ന് അവർ കണക്കുകൂട്ടി ആ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധീര വനിത ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ചു യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസിൻ്റെയും മറ്റ് വേൾഡ് ഫോറങ്ങളുടെയും ധാരാളം പുരസ്കാരങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയുടെ വനിതാ മുഖമായ അവർ മാറി പക്ഷേ പറക്കുവാനുള്ള അധമ്യമായ ആഗ്രഹം എൺപതാം വയസ്സിലും അവളിൽ അണഞ്ഞിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എൺപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷ വേളയിൽ വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനോട് അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്കിനി ചൊവ്വയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം അതിനി വൺ വേ ടിക്കറ്റ് ആയാലും മതി അത്രത്തോളം ആഗ്രഹമാണ് ആ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയിൽ ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നങ്ങളെന്നും മറിച്ചുറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവയാണ് സ്വപ്നങ്ങളെന്ന അബ്ദുൾ കലാം സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ